ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കീം ബി ആർ കെൻട്രൻസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നിരവധി കുട്ടികളും പാരൻസും സംശയങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വിശദീകരണമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ചില നല്ല കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാതായി പോയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഈ വർഷത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ബി ആർ കോളേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എന്നീ രണ്ട് കാറ്റഗറികളിലായിട്ട് തേർട്ടി ത്രീ കോളേജസോളം ഉണ്ട് നിലവിൽ നാല് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിലാണ് ബി ആർക്കുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആർ ഐ ടി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ജി ഇ സി ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊല്ലം ഈ നാല് കോളേജസാണ് കീം അലോട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് നിലവിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കോളേജസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി നയൻ കോളേജസാണ് നിലവിലുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സീറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം സീറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റോളം സീറ്റ് സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി എസ് സി ബി സിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റോളം സീറ്റ് എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് സി ബി സിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഈഴവ മുസ്ലിം ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് ആൻഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണാം ഈഴവ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മുസ്ലിം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എസ് ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് നിലവിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്രകാരമാണ് ജൂൺ തേർട്ടീത്ത് മുതൽ ജൂൺ നയൻറ്റീൻത്തിനകം ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം സെവൻറ്റീൻത്ത് ജൂണിന് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും ഈ സാധ്യത ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നയൻറ്റീൻത്ത് ജൂണിന് ശേഷം പുതുതായി കോളേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല സോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത് ജൂൺ ട്വൻറ്റീത്തിന് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ജൂൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനകം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മെമോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തുക കീമിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുഖേനയോ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ആരും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടി കോളേജിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചവർ മെമോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീ അടച്ചാൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കാനോ ഹയർ ഓപ്ഷൻ പോകാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത വശം അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഔട്ടാകുന്നതാണ് പല കുട്ടികളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത താല്പര്യമില്ലാത്ത കോളേജസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ പറഞ്ഞ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്ത കോളേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും കോളേജ് നല്ല ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് കീമിലാണ് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഹയർ ഓപ്ഷന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ചില കുട്ടികൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കോളേജ് അലോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാതിരിക്കും ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോളേജസ് മാത്രം ലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പം റാങ്ക് കുറേ പുറകിലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ താല്പര്യം വെച്ച് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ റാങ്കും ഈ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുക സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി കീം ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടലിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്തു
എങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് ഏകദേശ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേ സൈറ്റിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസിന് മുകളിലായിട്ട് കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും കാറ്റഗറി വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റാങ്കിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ തേർട്ടീൻ റാങ്ക് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് കീഴവ കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ലിസ്റ്റ് റാങ്ക് അല്ല ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത് ഈ ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ എത്രാമതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈഴവ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര സ്ഥാനത്തുള്ള ഈഴവ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോത്ത് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചറിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾഡിൻ്റെ പോലെ ആർക്കിടെക്ചർ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ മാത്രമാണെങ്കിൽ നിലവിൽ തേർട്ടി വൺ കോളേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു തേർട്ടി ത്രീ കോളേജസ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ നിലവിൽ രണ്ട് കോളേജസ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ രണ്ട് കോളേജസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാല് കോളേജസും സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ കോളേജസും ആണ് നിലവിലുള്ളത് അത് ഞാൻ ഓള് കൊടുത്തു ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയാണുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് കോട്ട മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ ആർക്കിടെക്ചറിന് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയില്ല സോ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു അൽസലാമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് അത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി കെ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തേർഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കോളേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ കോളേജിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഏത് ടൈപ്പ് കോളേജാണ് ട്യൂഷൻ ഫീ എത്ര ആണ് നെറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയർ ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കോളേജ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലോട്ടോ അല്ലെ ഏത് പൊസിഷനിലോട്ടോ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു സോ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ കിടന്ന ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലോട്ട് വന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാറ്റഗറിയും ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ആർക്കിടെക്ചറിനും ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓൾ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഓൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഉണ്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വന്നു അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആർക്കിടെക്ചറും വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് പോകാം സേവ് ചെയ്ത് എസ് കൊടുക്കുക അന്നേരം നമ്മൾ നിലവിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓപ്ഷൻസ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാം ഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റാങ്ക് ടു സെവൻറ്റി ആണ് ഹിമയുടെ റാങ്ക് ഹിമ ഹിമയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോളേജസ് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ ഒരു ഏഴ്
ഒരുപാട് പേരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കോളേജ് വെച്ചാൽ പോരെ മുകളിലോട്ടുള്ള കോളേജ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ടുള്ള കോളേജ് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാനില്ല ഏത് ഇതാണെങ്കിലും റാങ്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒരു കോളേജ് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റാങ്കുകാരൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഗണന കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കോളേജ് മുകളിൽ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നഷ്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റാങ്ക് വൺ ടു ത്രീ കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് റാങ്ക് വൺ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക റോബിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് റോബിൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന കോളേജ് എസ് സി എം എസ് ആണ് നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് സി എം എസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എസ് സി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജിൽ ഇതുവരെ ആരും അലോട്ട് ആയിട്ടില്ല സോ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ആ കോളേജ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് റോബിൻ റാങ്ക് വൺ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആയിട്ട് അലോട്ട് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റാങ്ക് ടു മനു ഒരു ഇഴവ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഇ സെഡ് ആണ് കാറ്റഗറി മനുവും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എസ് സി എം എസ് മനുവിൻ്റെയും താല്പര്യം എസ് സി എം എസ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എസ് സി എം എസ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് പ്രകാരം മനു ഇപ്പോൾ എസ് സി എം എസ് സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആണ് എസ് സി എം എസിലെ സെക്കൻഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് മനു റാങ്ക് ടു സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് എസ് സി എം എസിൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉള്ള സീറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആണ് എസ് സി ബി സി തേർട്ടി എസ് സി സ്റ്റി ടെൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സീറ്റിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉള്ള സീറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫില്ലാവുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ മനു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈഴവ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും എസ് സി എം എസിലെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് എത്ര സീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സീറ്റോളം സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സീറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ത്രീ ഫാത്തിമ എം യു കാറ്റഗറി പെടുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇമാ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സി ഇ ടി ആണ് നിലവിൽ സി ഇ ടിയിൽ സീറ്റുകളൊന്നും ഫില്ലായിട്ടില്ല സോ റാങ്ക് ത്രീ മേടിച്ച ഫാത്തിമയാണ് സി ഇ ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാത്തിമ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെട്ടുള്ള ഓരോ റാങ്കുകാരെയും ടീമിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും അടുത്ത ഫോർത്ത് റാങ്ക് ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് അവരെ ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് അവരെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓരോരോ കോളേജിൽ ആ സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെയും കൺഫേം ചെയ്ത് ആകുന്ന കുട്ടികൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുന്നു ആ സമയത്ത് ഓരോ കോളേജസിലും വീണ്ടും സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് വരുന്നു വീണ്ടും സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ തുടരുന്നു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കോളേജസിൽ നേരിട്ട് പോയി അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാം ടീമിന് മൂന്ന് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് തേർഡ് റൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കോളേജസിൽ എന്തെങ്കിലും സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് കോളേജസിൽ നേരിട്ട് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങ